Goeiedag aan al onze technische wetenschapleders. Het is weer tijd voor Bikie Technische Wetenschappen en vandaag kijk ons na um, vraagstel 2 specifiek. Uh, Saam met my in die atelier weer Elsebeth Kreer. Elsebeth, uh, baie welkom aan jou. Baie dankie. Um, weer eens um, vir die ouwens wat nou niet is. Um, sy is verbonden aan Woerskool Elspark en ook technische wetenschappers interne moderator. En um, vandaag is eigenlijk jou koos Elsebeth, want um, jij is in interne moderator vir vraagstel 2. Ja. So, um, as ek een kees sê, het hulle sê vir my fysika of uh, vraagstel 2, dan, uh, dan kies ek eerder fysika 2, want uh, organisch is nou nie eindelijk um, my, my cup of tea nie, soos Engelman sal sê, maar ongelukkig ons as onderwijsers het nou nie optie of kees nie, jy moet maar al die werk even goed verduidelik. Uh, maar ons gaan nou begin, of voordat ons begin, um, jy het nou so'n minuut, ons gaan nou net gauw gau, um, tyd gee, hierdie opname kan ook gevolg word op een YouTube kanaal, en die YouTube kanaal sy naam is Onderwijs in Afrikaans. So jy kan nou gauw gau op YouTube gaan kyk as jy daar daai, dan gaan, trek jy gauw gau die video, want die video gaan nou saam met die klankopname gevolg word, so ons sal vir jou sê, um, wanneer ons gaan begin, so jy kan gaan kyk na die video genaam um, Organische Chemie deel 1. Goed, so um, in hierdie tyd wat ons nou onder lockdown is, soos die Engelsman sal sê, moet ons eindelijk begin met Organische Chemie en baie van die onderwijsers het al reeds begin, hier is kwartaal 2 sy werk. So hy het al klaar met afstands onderwijs, um, wat sy platform jy ook al gebruik maak, is die personeel al reeds bezig met Organische Chemie. Goed, so, um, Elsbeth, ok, so ons gaan nou begin nou met die um, aanbieding, so hooplik is jy nou reeds op die kanaal en jy kan nou play druk, en ons gaan nou eerst ...stands inlichting en jy weet waarvoor moet jy uitkyk. Ja. So, kom ons kyk dan, wat is organische chemie dan? Organische chemie is die studie van koolstofverbindings, uh, organische verbinding bestaan basis uit koolstof en waterstofatome, en Elsebeth, hoe belangrijk is hierdie definitie van organische molekiele? Kijk, um, dit is nou een ding, die definities gaan, is, is, gaan om 30 tot 35% van die vraagstel taal. So, ek sal maar sê, al die definities is eindelijk raarig baar belangrijk. So, as ons hier sien, hier soos in organische molekiele is die verbinding van koolstofatome bevat. So, dit is raarig um, nogal belangrijk, dit is die basis bouwsteen, as ek het so kan sê, van organische chemie. Nou, um, ons moet ook net onthoud, dit is nie net altyd um, net koolstof en waterstof en ons kan seerstof en dit ook by, maar ons gaan later daarna kyk. Maar die definitie voor organische molekiele is een molekiele is verbinding wat koolstofatome um, bevat. Goed, ok, so een koolstofatome, nou hier is bykie gratien werk, as jy nou begin met die periodieke tabel, een koolstofatome kan een maximum van vier bindings met andere elementen rondom homself akkomodeer. En um, dit is, dat is een baie belangrike stelling, een maximum van vier bindings. Um, hy is in groep vier op die periodieke tabel en dit is die rede hoekom hy net vier bindings rot om hom kan akkomodeer. Raag, so nou kyk ons nou hoe moe loer reeks. Somme net so die feis uit, jy les, uh, Elsbeth, skies. Ja. Yeah. Um, homoloer reeks, waarover gaan een homoloer reeks? Ok, so, or, so organische chemie word bos is in groepe verdeel, ok, so elke organische verbinding kan volgens hulle naam, fysische eigenskappe en chemische eigenskappe in daai groepe geklassificeer word, en dit is basis ons homoloer reeks, so allemaal wat in daai homoloer reeks het, het die selfde chemische en fysische eigenskappe. Ok, so dit is baie kort en krachtig, okay. weer eens die definitie, hoe gereeld gaan hulle hierdie definitie kry tot en met die einde van die jaar toe? De, as, ja, dit is definitief, soos ek sê, definitief, definitie is baie belangrijk. Um, en, en, de, hierdie definitie, precies die definitie was verlede jaar in die examen gevra, um, al wat belangrijk is wat ons hier moet onthou van die definitie van die homoloer heet, is mens moet al twee afdelings of gee of al twee gedeeltes gee vir jou pinte. Um, dit is nogal in, in die vraagstel, um, so kyk dit, dit verander maar elke jaar, maar waar van die definities is alles of niks. So jy moet al twee afdelings geef vir jou punte, anders krijg jy geen punte nie. So wat hier belangrijk is, is hoe my loodreeks is een reeksverbindings wat hier die selfde algemeen en formule beskryf word en elke lid verskil met die CH2 groep. So mens moet al twee afdelings geef vir jou twee punte in die vraagstel. Ok, so in die, um, soos jy sê, dit kan verander, Yes. En ek onthou, laas jaar het hulle gepraat van paardmaking. Ja. 
so jy sal een punt kry as jy een van die twee het, maar hoekom wil jy nou een punt weggooi, so leer al twee, en dan kry jy volle twee punt, en hy een punt kan jou dalk nou net, jou hoopstoekie gee, vir a onderscheiding dalk. So as wat ek sê, Christo, dit, dit verander elke jaar, so mens weet nie, hoe gaan die onderwijsers dit, um, hoe die nemen bespreek, en hoe gaan ons dit die einde van die jaar maak nie, maar ek weet basis baie, in fysische wetenskap is dit alles of niks, so ons moet ook maar op een soplaat, ons moet in die richting ook gaan nie, so leer maar eerder die hele definitie, um, laat mens weet, mens, mens sê, die twee punte in die sak. Ja, weet, hulle kan ook hierdie jaar sê, goed, het nou twee jaar gehad, om jou kinders nou ordentlik te leer nou, en nou hierdie jaar is dit nou alles of niks, so ons yes. vat maar eerder nie die kans. Ok, so daar bestaan een homoloor reekse, wat ons gaan al kyk is, al kaan, al keen, al keine, al kilalides, al koele, al die hiere, ketone, karboksels, hiere, esters, gaan ons dit allemaal moet ken? Ja. So ons gaan hulle allemaal moet leer? Ja. Raag, ek het gehoop, een of twee val weg, maar ongelukkig nou nie. Ja. Ok, goed, so kom ons kyk na funksionele groep. Nou, my vraag aan jou nou is, wat, wat is die verskil tussen een funksionele groep en een homoloor reeks? So, een functionele groep, of die homo loor, het is, is groepe. So, dit kan bijvoorbeeld soos alkane, alkene, alkene, wat die saafte of um, chemische en fysische eigenskap het. Maar een functionele groep is een verbinding van atoomgroep met die deelte van die groep, wat nou sy chemische eigenskap op het val. So, as bijvoorbeeld as ons moet na alkane kyk, is dit enkel bindings. Um, alkene, double bindings en alkene, triple bindings. So, dit is basis, sy kenmerke as ons na die structuur kyk, um, hoe, hoe kan ons hulle distinguish het met die functionele groep of die homoloe reeks is? Ok, so een functionele groep, ek het nou ongelukkig nou rooi so gebruik, so een functionele groep, die definitie sal jy ook sê is belangrijk? Yes. Ok, so kom ons highlight om ook, ek het nou vir een of ander rede nou rooi gebruik, want is fijn, ons maar hou dit interessant. Goed, so dan kom ons by functionele groepen van nader bekyk, so wat ons nou graag hier wil doen is, ons gaan nou net uh, na een paar basisse, nou onthou nou hierdie is nou een nieuwe concept vir julle allemaal, so ons het begrip vir julle dat um, ons gaan julle nou nie heel te in diep kan gooi nie, maar ons gaan julle stadig maar, maar seker nou dier die formules en dier die structure en dier die funksionele groepe vat en jou geleidelik nou soos een boot ter water laat. Ok, so uh, Elspeth, waarna kyk ons nou na die eerste ene, ons het nou homoloreeks en ons het een functionele groep en ons gaan nou voorbeeld uh, wees nou daarvan so ma- waarmee wil jy begin? Ok, so alweer sê die makkelijks is maar alkane ok, so as ons na alkane kyk, alkane is een verbinding met een enkel binding, so my functionele groep het net een enkel binding tussen my koolstof atome Het is ook niet belangrijk weer hier, ek sê altyd vir my leders, wanneer jy um, structuur teken, moet jy altyd taal. Koolstof kan net vier bindings vat. Ok, en as een voorbeeld, soos voorbeeld soos wat Christo nou hier so het, is methaan, methaan 1 koolstof. Goed, so die voorbeeld daar so het ons nou methaan he. So, enkel binding, en jy het 1 koolstof met 4 waterstof rondom om staan bekend as een methaan. Yes. Ek denk wat ons somme nou al kan doen, Dit is baie belangrik en jy sal nou sien ons, ons structure raak een bykie langer en jy het partijstructure wat baie waterstof het. Teken asjeblief al jou waterstoffe in. Want as jy een waterstof gaan uitlaat of per ongeluk gaan uitlaat of as pris uitlaat of te lei is om om in te gaan teken, gaan jy definitief een punt verloor in die examen. So dit is baie belangrik om met somme van die begin af al jou waterstoffe in te teken. Met die bindings ook, so as daar een streepie tussen die waterkost of die waterstof mis, um, vermis word, kan mens ook al die punt verloor. Ok, goed, gaan ons nog een doen? Ja. Wat sê, wat sê doen ons nou? Um, maar pent, pentaan. Pentaan, ok. Yes. Nou pentaan, en ons gaan vir jou nou nou wees um, precies hoe werd dit, maar pent staan vir 5 uh, pentagoon en wiskunde, pent 5 hoek is, so hier so is dit ook 5 koolstoffe waar ons verwijs so ons het 5 koolstoffe en maak seker dat elke koolstof het 4 bindings rondom om en dan gaan jy om net volmaak met jou waterstoffe goed en daar is enkel bindings by betrokke, so ons is nog steeds bezig met die alkaan homoloe reeks as ek recht as ek ja. dit so sê en my pen is maar bykie, hy glei bykie, is vrijdag, hy wil ook bykie genaweke, fiks om net daar. Goed, so dit is hoe pentaan lyk. Yes. Raag. Kijk, okay. 
um, kijk, soos Chris, soos wat jy sê, die hoeveelheid koolstofheid in, in, in organische chemie is specifiek een naam. So, um, hierdie is baie belangrijk, so ons moet weet vir, um, die hoeveelheid koolstofe wat boven het staan, en hierdie naam word, um, as ons nou begin later met my naam in, word die AIPAC naam genoem. Nou, wat die AIPAC naam is, boos is, oor ons in die wereld, as jy organische molekule het, gaan al die wetenskap, um, wetenskapelik is, um, die naam die selfde manier skryf. So hierdie is maar goeders wat ons moet leer. So ons moet weet, een koolstof bestaan met. Oké, okay, twee koolstof het, so dit is ons voorvoegsel, drie koolstof prop, vier, wiet, vijf, pent en zes heks. Gelukkig in, um, in ons technische wetenskap stop ons daar, obviously die fysische wetenskap gaan bykie aan, um, maar ons stop daarom net op by zes koolstof. Oké, okay, goed, so as ons nou praat van um, alkane nou, dan die achtervoegsel van alkaan is een AAN. So nou kan ons al klaar naam hee vir een koolstof in die ketang is methaan, 2 is ethaan, 3 is propaan, 4 is butaan, 5 is pentaan en 6 is hexaan. Goed, en dit is nou, nou die basis van sommige van structuurformules ook van waarna ons nou kyk. So daar het jy al klaar nou een hele paar punte wat jy gaan by mekaar maak in die examen. Net as net dier dit te weet. Goed, kom ons kyk na die volgende ene. Goed, so Ons het nou klaar een koolstof gedoen met alkane, goed die structuurformule, hier is die structuurformule, as jy nou uh, die structuur fysies gaan teken, noem ons die structuurformule, ons gaan nou nou vir jou die definitie, dat is uh, alkaan, hoe jy moet loor het, is nog steeds alkaan, is ek recht? Ja. Het is nog steeds bezig met alkaan, ons functionele groep is, teken jy daar, daar, uh, uh, koolstof met sy enkelbindings en die naam in ieder geval het ons gesê is methaan. Goed, kom ons kyk na die volgende ene. Hierso het ons alkane met vier koolstof het. So, hoe gaan ons omteken? Goed, ons het nou die homolo reeks, ek weet nou nie wat het van hierdie blokje geword nie. Ok, maar maak die saak nie. So, ons homolo reeks is nog steeds alkane. Ons functionele groep is nog steeds een koolstof met enkel bindings. Ons um, naam is nog steeds, is nou met vier koolstof, so vier koolstof is biet, so is bietaan. Is bietaan. En hoe lyk sy structuur, ek het vier koolstof in die ketang. En elke koolstof het, behalwe op die punte, het drie waterstof. So, kijk, um, wat ek ook nie die wil uitwees, is eindig soos wat Christen voor en voor en ook gesê, dit is baie belangrijk, wanneer ons bijvoorbeeld bied ons, so bied is vier koolstoffe, en onthou ons met elke koolstoffe wat vier binding, so dit is baie belangrijk vir my bindings te tel, um, en ek samen ook, um, maar ons die hoeveelheid waterstoffe en die binding, so as daar een binding, bijvoorbeeld tussen een CSC missing is, of een verbinding tussen een CH missing is, um, verloor jy een punt. So jy moet altyd onthou, vier bindings om een koolstof, tel jy jou bindings, en elke binding, as het bijvoorbeeld C uit is, moet hy een waterstof by hee, anders het verloor mens daai punte. Ok, so ek net gaan goed iets by jou hoor, by functionele groep, um, sê nou maar, jy het nou met meer as een koolstof, maak nou nie saak nie, jy het nou bietaan, pentaan, en hulle wil weet hoe lyk jy functionele groep, dan moet jy nou twee koolstof het af vir die teken. Um, kan twee koolstof of een koolstof so wees, sonder as. Sonder as. So die functionele groep is dan nou twee koolstof met die enkelbinding tussen in, of dan nou een met net om die het, um, enkelbindings aan te daai, um, sonder die ons. Ok, so ek dink dit is baie belangrik as jy nou praat van functionele groep is, so dit is iets belangriks om te onthou. Voor die volgende ene waarna ons kyk is vijf koolstoffe, so ons het al, al, alweer eens, het ons alkaan, het ons alkane, ons het een functionele groep, daar is meer as een koolstof in die verbinding, so is het rechts, ek omskryf twee koolstoffe. Yes. Ok, so die naam vijf koolstoffe is pentaan, soos wat ons vroeger na verwees het, En hoe teken ons om? Ons teken 5 koolstof in die ketang. 1, 2, 3, 4, 5. En dan teken ek al sy waterstof in. Weer eens moet nie lui wees nie. Jy gaan punte verloor vir luigheid. So jy maak seker al jou waterstof is in jou ketang. Kijk. Okay daai maar ons gaan nou nie tyd moos nou nie ehm um, dink 
hierdie lockdown is op de lang vir die koukie, hy is verlang terugwerk toe. Ok, goed, kom ons kyk na die volgende ene. Goed, nou het ons 6 koolstoffe weer eens as om een loor reeks, is een alkaan groep, functionele groep, 2 koolstoffe in met enkel bindings, ons sit nie die haas by nie, nou 6 koolstoffe, wat is sy voorvoegsel? X. X. So, Chris, so terwijl jy nou daar vader teken, dit is baie belangrijk, soos het ons sê met die voorvoegsels, as jy bos is nie een voorvoegsel ken nie, gaan jy nie jou strateere kan teken nie, soos bijvoorbeeld in die examen gaan hulle vir jou sê, jy het bietaan, um, so jy moet weet, biet is vier koolstoffe, so daai tabelleke in jou handboek, um, ek meen, allemaal sin is maar verskil in die tabellekies, maar um, die mens moet daai ken, um, so anders gaan jy nie um, name kan teken nie, en organische geem in die AIPAC name is eindig baie belangrijk, want later gaan ons met strukture en funksie ach en vergelijkings in dit kom, en as jy nie die name ken nie, so nie meneer wat jy die vergelijking kan, kan skryf nie. Ok, goed, so dit is 6 koolstoffe nou gedoen, recht, Oké, okay, volgende ene, kyk ons na, oké, okay, goeie het ek nou die homoloor reeks, um, en ons gaan nou bykie kyk na die volgende stap, nou naas alkane, kry ons alkene, nou, Alsbeth, wat kan jy vir ons sê rondom alkene? Okay. So, um, alkane, soos wat ons nou voorheen gesê het, is enkel bindings, nou, alkene is a dubbel binding, so alkene, dubbel bindings, en het eindig op een, oké, okay? en dan het ons alkyne wat triple bindings is, maar kom ons gaan nou eerst terug na alkyne toe, so alkyne soos ons sê is, double binding so dat is een double binding tussen ons um, C of ons koolstof atome en my naam soos ons sê eindig met 1, so in hierdie geval het ons 2, so 2 is 18 2 koolstof is so 18 en dan my struktuur sal een double binding wees, want daar weer eens tel die hoeveelheid waterstof wat om jou koolstof is so dit is dan nou 2 op elke koolstof met die dubbel binding tussen in. Die enigste ding wat ek hier wil bijvoeg is die algemene formule. So um, die algemene formule kan nogal baie gebruik word in um, die vraagstel as hulle vir jou tabel gee en hulle wil vir jou sê um, is dit alkaan, alkeen of alkein. So die algemene formule vir alkeen is C en H2 en. So um, Chris, wil jy gaan verduidelik hoe hoe gebruik ons daar algemene formule? Ja, um, iets wat ek ook net wil sê, voordat ons nou daai doen, jy krij nie een meteen. Nee, nee. Want onthou al keer net die dubbel binnings, en onthou ons het gesê, elke koolstof het een maximum van vier binnings tussenom. So, jy kan nie, die oomlik as jy meteen wil gaan teken, dan gaan jy vijf binnings tussenom. En al koolstof kan nie vijf binnings heen nie. So, jy kan nie een meteen heen nie. So, jou en, en jou benaming begin by van twee koolstoffe af. Goed, so as ons nou kyk, um, jy vervang die aantal koolstoffe in jou formule, dan sê ons hoeveel koolstoffe het ek, ek het twee, dan vervang jy een met twee, en dan maak ek net my formule klaar, twee maal met twee, en dit geef my C4 H4. Met ander woorde, um, oh, as kies, ek het nou daar fout gemaakt, twee koolstoffe as kies kies het vir die ene. So ek het C2H4. Goed, moet ons kyk van net, net oor die sal. C2H4. Raag, so ek het 2 koolstoffe, so met ander woorde, volgens hierdie formule moet ek 4, kool, moet ek 4 waterstoffe in my ketang hee, en daar het ek 1, 2, 3, 4. So die formule is baie handig om gegeen uit te werk hoeveel waterstoffe moet ek vir een sekere hoeveelheid koolstoffe hee in een alkeen ketang. Goed, so ons volgende homoloorheid wat ons nog gaan kyk is alkyne Goed, so alkyne, ons functionele groep het ons nou Triple bindings So ons het drie bindings tussen die koolstofatome Goed, so kom ons doen een voorbeeld daar, wat sien sal ons gebruik? Um, ok, kom ons het my eer makkelijk is etain So dit is twee koolstofe Goed, so het is belangrijk om te gaan kyk vir elke koolstof, hoeveel bindings het ek rondom om gepak, vir hierdie koolstof het ek 1, 2, 3, 4 bindings. En vir die koolstof het ek ook 1, 2, 3, 4 bindings. So met ander woorde, die trippel binding word eindelijk gedeeld tussen die twee koolstoffe. Goed, jy, dit is, dit is gesamentlike bindings wat hulle doen. So as jy nou graad 11 fysische wetenskappe achter die blad het, dan sal jy nou verstaan hoekom. Ons gaan nou nie in die detail ingaan nie. 
Goed, en uh, ons kan het ook uitwerk met de formule. Met die algemene formule. Yes. So die algemene formule is C1 baar 2N minus 2. Goed, so kom ons kyk, ons het nou twee koolstoffe vir die tuin, so ek vervang die twee daar in. Goed, en dan werk ek gauw uit hoeveel waterstoffe moet ek daai, soos 2 maal met 2 minus 2, so ek het C2, 2 maal 2 is 4 minus 2 is 2. So ek het 2 waterstoffe wat ek dan nou die ketang mee voltooi. Goed. Raag, enig iets verder is ons raag daar, dis basis maar dit. Yes. Ek denk in die algemene, ons kan ook in die algemene formule, want ek leer my altyd al die al drie algemene formule saam. So vir alkane is my algemene formule C1 baar 2N plus 2. So dit is daarom makkelijk om het saam te leer, want vir alkane is C1 baar 2N plus 2, alkene C1 baar 2N, en dan vir alkane is C1 baar 2N minus 2. So dit is makkelijk om het so saam te leer, dan kan jy al drie eindelijk, as jy 1 leer, dan kan jy my al drie onthou. Minus 2. Yes, kan, so, ja, so ek sê, so hierdie kan baar gebruik word, as hulle bijvoorbeeld vir jou een tabelletje gee in jou vraag sal, wat gewoonlik vraag 2 of 3 sal wees, gaan hulle vir jou tabelletje gee met klomp streptier formules en aardbeek name, en hulle kan vir jou vraag bijvoorbeeld, is hierdie alkaan, alkeen of alkeen, so mens kan dan die algemene formule gebruik om het uit te werk. Ek gebruik nogal die algemene formule per die keer met isomere ook, wat ons later nog gaan kyk, om te kyk wanneer is, wanneer gebruik ons isomere, hoeveel haas sê is en dit is daar, om dan nie op die isomere van sekere aardbeek of organische molekules te skryf. Ok, goed, kom ons kyk. Nou, ons sê, dit is nou die eerste deel, wat ons nou gekyk het, en dit is basis nou net die inleiding, tot dit wat ons nou gaan doen. So, en dit is baie belangrik dat, so ek, ek, Ek stel voor dat jy die eerste deel, want hier is nou op een podcast, so jy kan hom nou stop enige tyd, en jy kan die video ook post nou op YouTube. So, voordat jy nou begin met deel 2, gaan maak seker jy ken die basis so goed wat ons nou net vir jou verduidelik het, want het gaan vir jou soveel makkeliker maak, as jy nou deel 2 tackel. Elsebeth, ek weet nie of jy staam stem. Yes. Ja, gewoon niks is, jy moet weet wat jy homoloorie is, eerste. So, kijk, soos wat ons nou al genoem het, al kan al ken al keine dan moet ons ook na die structuur of die funksionele groep bekyk, so hoe gaan ons my identificeer, want soos ek sê, organische chemie kan hulle op verskillende maniere vraag, so hulle kan vir jou structuur gee, en hulle kan vir jou vraag wat sien daam, so jy moet weet om die funksionele groep dan tweedens te identificeer, daarins is die name, ons gaan later dan nog na baan, na IOPAC name toe aan na kyk, en dan obviously die structuurformule, so as hulle structuurformule vir jou gee, moet jy die name kan skryf, en sovoort. Goed, so kom ons kyk wat is in deel 2, Goed, so ons begin deel 2 weer eens met die definitie. Hoe belangrijk is hierdie definitie? Soos ek sê, al die definities in hierdie is baie belangrijk. Soos laas verlede jaar het hulle die homoloorheids en die funksionele groep definitie gevra, isomere en dit. So ek sê, definities is raar baie belangrijk. Soos ek sê, ongeveer 30 tot 35% van jou vraagstel gaan pas definitie wees. Vraagstel 1 en vraagstel 2. Ok, so hierdie definitie van... Hey... Ok, so een molekulare formule is een chemische formule wat een aanduiding gee van die type en aantal atome in een molekule. En eindelijk doen jy hierdie nou al van graad 10 af. Ja. Goed, kom ons kyk na die volgende. Nou, hierso gaan ons nou bykie meer kyk en ons gaan dit nou bykie verder vat. So kom ons kyk na bitaan. Bitaan kan jy onthou. Bitaan staan vir vier koolstoffe. Goed, so ons het nou een structuurformule. Ons structuurformule is baie makkelijk. Ons het vier koolstof hier so. En dan gaan teken ons nou die haas in. Ek kan ek nie genoeg bekend loon nie. Dit is baie belangrijk. Jy wil nie onnodige punte verloor nie. Jy moet seker maak dat al jou bindings verteenwoordig word met die haas. Kijk, so jy moet hulle allemaal insit. Goed, en dan, hoe gaan ons nou die molekulare formule bepaal? Sien, Chris, hoe jy ek gewoon ek, ok, of jy kan hem om die makkelijkste tel, so as jy een structuurformule, jy tel jy nou maar hoeveel sees en hoeveel waterstof het jy, maar ek sal in die geval gebruik ek ook my algemene formule vir alkane, wat ons weet is C1 H2N plus 2. Goed, so ons kyk hoeveel koolstof het ons, ons vervang daar in, dis 4, met ander woorde nou gaan ons sê H2 maal met, ons het 2 maal met 
plus 2, en dit geeft mij C4, H2 mof is 8 plus 2 is 10. So met andere woorden, bitaan, zijn moleculaire formule is C4H10. En nou kan je jezelf gaan toets. En yes. die examen is, is jouw aandacht ook niet een beetje afgedwaal en je is ook niet helemaal bij niet. En nou heb je die formule. Zo so is altijd een manier om jezelf te gaan, gaan uh, checken. So kom ons kyk, gaan stel die aantal waterstoffen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en op die punte 9, 10. Kijk, so hy is recht. Ons kyk die volgende ene, een gecondenseerde formule. Kijk, so die gecondenseerde formule is die vektore vorm van die structuurformule. So ek, um, gewoonlik as ek hier een gecondenseerde formule um, skryf, sal ek altyd my structuurformule skryf en dan om, ek maak het altyd so met my duim toe. En dan vat ek my eerste koolstof en ek skryf my koolstof en hoeveel waterstof het daar aan hom vast. Um, en ek gaan so aan. So as ons nou een voorbeeld kyk, soos bijvoorbeeld pentaan, kyk, so ek skryf altyd, soos ek sê, ek teken altyd eerst my structuurformule van pentaan, en ons sal daar pentaan is, 5. 5 koolstof, Ik dan ja, ja. Okay, so, terwijl Christen nou daar bezig is om te teken, kan ons ook kijken naar mijn moleculaire formule, so pentaan, pentaan, weet ons is dat weer al kan, so my algemene formule is dan C1, H2, N plus 2, so ons kan dan vinnig uitwerk, wat is mijn moleculaire formule, so, so 5 maal 2 is 10, plus 2 is 12, doen het so vannacht, so dan moet 12 waterstof wees in een koolstofketting van 5, yes. en dan die gecondenseerde formule. Yes, soos wat ek sê, ek gaan dan van my structuurformule af, punt vir punt, so ek gaan kyk na my eerste koolstof, so my eerste koolstof is C, en hy het 3 H's, wat onom vast is, so C A3, dan het ek nog een C, met 2 H's, dan nog een C, met 2 H's, nog een C, met 2 H's, en dan een C, met 3 H's. Ok, so dit is dan een manier om je gecondenseerde formule te schrijven. Ons kan ook door die gecondenseerde formule een beetje ver, uh, verkort, als ik het zo so kan sê. So ons kan skryf CH3, hakkie, CH2, en dan hoeveel CH2 sit ons daar? Dat is 3. 1, 2, 3 van hulle. So dan sit ons een klein 3 op subscript buiten die hakkie, en dan weer CH3. Ok, okay. nou my vraag aan jou is, wat is een van die twee sal hulle as correct aanvaar in die examen. Altweer. In die altweer. geval sal hulle altweer aanvaar, yes. Ok, so maak die saak of jy nou die eerste of die tweede methode gebruik nie, hulle aanvaar altweer as correct. Yes. Die, die, um, die eerste een is maak een moeilijke eenvoudigste enekie, want is makkelijk om van die structuurformule af te skryf, maar ek meen, as jy die ander een skryf, is precies die saak, so dit is nog steeds raag. Ok. Die merke sal beindruk met jou wees, as jy optie 2 uitvoer. <laughs> ja. Ok, ongeluk as jy nie bonuspunte krijg. Nee. <laughs> ok, goed, so die structuurformule het ons nou so pas na verwijs en ons werk nou al met die structuurformule nou al vanaf die eerste deel af. En hier um, is nou vir jou een definitie van wat die structuurformule is wat jy, wat jy moet leer uit jou kop uit. Ok, so die structuurformule toon al die atome in die molekule um, individueel aan. Atome word dier hulle chemische symbole voorgestel, soos bijvoorbeeld koolstof en hoeveel waterstof aan hom vast Yes. Ok, okay so dit is ook weer eens belangrijk dat hulle, daar is twee dele in die definitie, so hulle moet al twee dele ken. Yes. Goed, ons kyk na die volgende ene. Goed, so hierso het ons nou weer een oefening en ons gaan hom nou weer doen. Um, ek saan, gaan ons eerst die structuurformule teken en ek staan nou weer vir hoeveel koolstoffe? 6. Goed, so ons het 6 koolstoffe in die ketang. Seker nog al gauw sy haas in. Hopelijk doen jy dit saam met ons en jy sit nou op een lesenaar en jy is saam met ons bezig. Dit is die enigste manier hoe jy hierdie goed kan doen, is as jy dit oefen. Ja, ek denk dit is ook baie belangrijk, hoe meer jy um, structuurformules gaan teken, hoe makkelijker gaan dit vir jou ook. Um, en hoe makkelijker gaan jy kan sien wat is die um, spesifieke functionele groep en dit um, word geïdentificeerd in die structuurformule. So ek sê nou, doen ons het al kane wat ons die makkelijkste is, maar ons gaan later aan, gaan ons al esters en al die hede en soveel kyk, um, so dit is baie belangrijk om die structuurformules recht te gaan teken. Ok, so die moleculaire nou weer vir uh, alkaan is 6, ach, is C1H2N plus 2 plus 2 
Okay, so I get six calls to the one in Cape Town. Oh, I can so much of a cop doen. Six more with two is twelve plus two give me. Fourteen water stove, I can go and tell. One, two, three, four, five, six. More with two, four, thirteen, fourteen. Good, so I can condense the formula so we is CA3. Dan het ek 1, 2, 3, 4 van hulle. Ek gaan die korte weergave teken vir spasie en tyd. CA4. Merk is gaan my baie like. CA2. CA2. Nee, het doen nou nie. 4 van hulle. CA3. Goed. Reg. Kom ons kyk na die volgende ene. Goed, so hier so is ons oefening wat jy nou gauw gauw gaan doen, en dit vat alles saam wat ons dit nou toe gedoen het, en skryf die moleculare formule en die naam en die gekondensere formules vir die volgende instructeer formules neer, so hier is nou oefening, so jy gaan nou pos druk op jou podcast en op die video, so dat jy gauw gauw eerst die volgendes gaan doen, en voordat jy daar nou verder gaan. Goed, so hier so het ons nou drie koolstof in die ketang, en het ons nou enkel binding, so waarmee, wat het ons hier? So ons het Propaar. Ok, dan wat doen ons eerst die naam? Yes, of moleculare formule. Die moleculare formule is? C3 H8 H8, jy tel het somme van die jou structuur af, makkelijkste. Nummer 2 gaan wees jou naam. Jou naam. So dit is 3 is? Prop. Ok, so ek het enkel van ons propaan. Goed. En dan jou gekondenseerde formule. Ok, so hier so het ek CA3. Hier so het ek CA3. Dan het ek net 1 CA2 daar. En dan eindig ek weer met die CA3. Goed, heel eenvoudig. Goed, hoopelik het jou 100% correct daar. So ons gaan nou kyk na die volgende structuur is nummer B En nou hierso is nou een bykie iets anders te hierso het ons nou een alkeen Ons het nou een dubbel binding hierso Goed, so die eerste ding waar nou ons gaan kyk Is ons gaan nou kyk na die moleculare formule Goed, ek maak daar so Ok, so die moleculare formule is C1H 2N, is ek recht? Goed, so ek het 4 koolstoffe daar So ek het 4 koolstoffe en dan H 2N door die mag, ach, skies, door die mag, 2 maal met 2 geef my, ach, skies, 2 maal 4 geef my 8. Goed, so as ek net toch gaan kyk, so oor die rekoolstof het ek dan nou 4 waterstoffe, en daar so het ek 4 waterstoffe, dit geef my totaal van 8. Goed, so 2 gaan ons nou kyk na die na. Yes. Raag, so hier so het ons een alkeen, so ons gaan nou die kar bykie voor die perre span en hy het een specifieke naam, so hy gaan eindig het die 1 en ons gaan nou ons koolstof en nommer hier so van koolstof 3 tot 4 want op die koolstof waar hy dan nou die dubbel binding kry nou jy gaan nou een nommer van links nog vraag recht na links maar maak jy sak van wat sy kant af ons nommer nie, hy bly op koolstof 2 So, Elsebeth, wat gaan sy naam wees? Kijk, so 4 koolstoffe is Biet Kijk, so ons begin Biet om met Biet aan Kijk op Biet En dan gaan ons koppel teken nie Biet dan 2, so ons sê waar die dubbel binding is En dan is dit al keen, so hy eindig met 1 So ons Biet dan 2, 1 Goed, so die koppel tekens is ook baie belangrik Maar ons gaan in meer detail daarna kyk in die volgende sessie Yes Goed, so dan het ons ons gekondenseerde formule Goed, so ons het CA3 Dan het ons die volgende koolstof het slechts 1 waterstof Die volgende koolstof het net 1 waterstof En dan eindig ek met de CA3 Goed, so as jy om verkort wil skryf CA3 Ek het 2 CA's En ek eindig met de CA3 Goed, enig iets wat jy wil uitleg hier so Elsebeth? Nee, as ek sê, ons dan later, wanneer ons aan die AIPAC namer kyk, gaan ons meer in detail kyk precies waar sit ons die twee en hoe naam, hoe benoem ons, hoe nommer ons en sovoort. So ek denk ons moet nou bijvoorbeeld te veel leders die mekaar maak nie, so wanneer ons aan die AIPAC namer kyk, gaan ons precies mooi reels neerskryf en alles om te kyk hoe gaan ons die AIPAC namer van specifieke functionele groepe 
Oké, okay, goed, so daar is maar net een inleiding tot waar na toe ons volgende gaan werk. Goed, so hier so het ons nou nog iets uitge- ingegooi waarna ons nog nie gekyk het nie, en so ons nie sien, hier so het ons al kan groep, en hier so is nou iets snaaks hier aan die einde, dit is OH. So ook in die volgende afdeling gaan ons leer dat OH staan vir uh, alcohol. Goed, en um, ook deel van ons AIPAC benaming weet ons dat een functionele groep altijd voorkeer krijgt wanneer ons een structuur benoem. So, as ons nou hierdie koolstofstructuur moet gaan nommer, dan nommer ons om nou uit die aard van die saak van um, rechts na links. Yes. Goed. Nou, die eerste ene waarna ons gaan kyk is nou die moleculaire formule gaan ons om hier so doen. Goed, so hoe gaan nou lyk? Ok, so die moleculare formule, so jy sal sien, is meestal ook net alkane, so hoeveel C's het ons, ons het 6 C's, ok, hoeveel waterstofe het ons, ons sal sê, um, ok, so ons kan om eindelijk op die verhede skryf, maar ek skryf om maar altyd apart, so hoeveel haas is daar, so as ons sal het al, 1, 2, 3, 4, um, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, so ek sal sê, C, 13, ach, H, 13, excuse, O, H, O, H, Wel, yes, so dan daai dit vir ons aan dat daar een uh, alcohol groep ook is. Goed, oké, okay, dan die volgende ene is, jou naam? is ons naam. Yes. Oké, okay, so ons het koolstoffe, 6 koolstoffe en dit verwijst na X. Yes. En uh, alcohol het de achtervoegsel OL, so wat sal sy naam wees? So dit sal hexanol wees, of hexan 1 ol. Goed, baie belangrijk dat jy die koppeltekens tussen in. Yes. Goed, en dan die laaste ene is nou ons structuurformule. Ach, ons gekondenseerde formule. So ek begin met de CH3. Ja. Ek gaan in die verkorte manier skryf, dan het ek 1, 2, 3, 4, 5 CH2's. Is ek recht? Yes. En dan het ek een OH aan die einde. Yes. Goed. Ons kyk na die volgende ene. Reg, uh, versadigde kool waterstoffe. Wat kan jy vir ons sê daarvan? Ja, so, um, hier so die definitie um, is ook waar belangrijk om, en om dit verduidelik te leer. Die hoor het in die examen gevra, wat die verskil is in versadigde en onversadigde kool waterstoffe? Nou, een ding wat hier belangrijk is, so as ons kyk wat is versadigde kool, kool waterstoffe? So, een versadigde kool waterstoffe is een koolstof, um, kool waterstoffe, wat slechts enkel kovalente bindings tussen die koolstof wat door bevat. Nou, wat hier waar belangrijk is, is daar woordkie slechts enkel kovalente bindings tussen koolstof wat oor. Verlede oor in die examen, um, as hy meer is die woordkie slechts um, uitgeloos het, het hulle punte verloor, um, want het is so in die examen richtlijne, dat hulle net enkel bindings tussen die koolwaterstofe is. Want as het bijvoorbeeld alcohol en dit ook vat, is hulle ook versadig, um, so ons moet sê daar slechts enkel bindings, of as ons al keer net, bijvoorbeeld, is daar enkel en trippel bindings, of dubbel bindings. So, um, dit kan ook, dit kom my woord, die slags is uiterst belangrijk, want dit sê slags enkel bindings um, tussen die koolstof wat doen my heen. So, as daar kan jy sê, as propaans so alkane, is een voorbeeld van uh, um, een versorigde koolwaterstof. Basis wat dit beteken, is dat hy is versorig. Ons kan nie nog iets daar baie voeg nie. Um, so, elke, kool wat, elke koolstof het vier bindings om hom, so ons gaan nie nog een waterstof of enig iets daar kan baie voeg nie. So, ons sê, hy is vol, hy is versorig. Ok, hey, goed. Goed, so ek denk ons gaan volstaan by vandag, um, ons het heel wat nou, um, hoe kan ek sê, ons het heel wat gevorder met organische chemie, alhoewel ons maar nou nog steeds in die beginfase is, maar om hierdie goed te leer is baie belangrik en om hierdie deel van die werk onder die knie te kry, voordat ons begin met die volgende thema wat sal gaan oor isomere um, en die werk wat daarop volg. Um, Elsebeth, ek weet nie of jy wil bykie um, uh, daar wat wil uitbrein nie. Yes. So, as ons so, 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 na boos is, al die werk wat ons nou gaan doen het, um, gaan jy oor ons verskip met baie definities. So, skryf vir jou definities neer, leer vir jou definities, volgens examen richtlijne, en dan door tabelliekies, vir die verskillende homoloreeks, functionele groepe, um, en leer dit, want dit maak het ek makkeliker vir ons pad voor en toe, wanneer ons na um, die verskillende functionele groepe en dit gaan kyk en benaming en die reacties en dit. So, jy door tabelle ken, um, maak het vir baie makkeliker en weet waarvoor al, al die koolstof bestaan. So, moe weet, een koolstof is met, twee het, en so voort. 
um, maar dit maak het niet makkelijker voor, um, voor en toe, wanneer ons naar die rest van die werk gaan kyk. En soos bijvoorbeeld die mon, um, formules, hoe kan ons organische chemie vra? So die moleculare formules, die structuur formules, en die gecondenseerde formules, wat ek meen in die vra stel, kan hulle een van die drie vir jou gee, en jy moet vra daarvan beantwoord. Ja, en ek weet, dit is die oude gezegde van, hoe eet jy olifant my? Ja. Jy, jy eet om bykie vir bykie. Yes. Raag, so begin nou met die groot olifant wat voor jou le, en dat wil om bykie vir bykie. So, um, voordat ons nou weer die volgende opname vir jou, vir jou raag het, uh, spandeer tyd nou met hierdie en gaan leer jou definities en gaan leer jou name en, en teken jou basis structure, dit gaan die pad vir jou voor en toe net baie makkelijker maak goed so, um, Elsbeth baie dankie weer eens vir jou tyd groot plezier, en um, ons sien mekaar weer in die, in die volgende opnames en um, vir julle daar buiten, wees veilig um, hou by die reels, sal nie julle moet syk word nie, en ons sien mekaar weer in die volgende sessie, tot ziens